。结婚前一个月，女朋友的白月光回国了。这段时间，她经常心不在焉。而我在她的手机上发现了她给闺蜜发的消息，我有点想她了。可是，我就要跟周家豪结婚了。其实我有点厌倦现在的生活，是他非要结婚。到了婚礼那天，他被保安拦在门外，被告知非亲属不得入内。他愤怒地质问我为什么，我淡然一笑，揽过身边的新娘。我厌倦了和你的生活，所以换了个新娘。大家好，开始今天的分享之前，希望你能给人间烟火点个订阅。我将会分享更多优质的内容。我加班到深夜回家时，宋妍正躺在沙发上追剧，左手拿着杨枝甘露，右手拿着乐事。他的心情很好。回来啦，快做饭，快做饭，我要饿死了。我抬头看了一眼挂在墙上的钟，九点。又看向沉迷追剧、头也没抬的宋妍，说：“婚礼策划公司给你打电话。”为什么不接？哎呀，今天早上有点忙，脱不开身，没看手机，去干什么了？我一边换鞋一边问他。宋妍拿着奶茶的手顿了顿，隔了几秒才急忙回答：“的、呃，跟闺蜜出去吃饭了。”那请帖呢？不是说好今天发出去吗？不知道是不是被我问烦了？宋妍不耐烦的将薯片丢在桌子上。他抬头，怨气冲冲地看着我，眉头微蹙。不就是请帖吗？过两天给他们就是了呗。我自嘲般的笑了笑。结婚这么重要的事，在宋妍眼里竟跟儿戏一样。随你吧。我伸手揉了揉舒展不开的眉头，疲惫的叹了口气。什么叫随我吧？你什么态度？周家豪，不就是忘了而已？你至于吗？宋妍的声音越来越大。颇有一副要跟我吵一架的架势，我直视他的目光。结婚这么重要的事也能忘吗？对方顿时心虚似的沉默了。有必要为这种事情发脾气吗？你现在态度很有问题。我跟你说，我没有发脾气，我在问你话呢。为什么不回答我？宋妍依旧抓着我的态度不放，没有正面回答我的问题。我没有继续跟他周旋下去，走进房间，关上了房门，留下宋妍一个人在原地发愣。很快，我就听到了外面玻璃落地碎掉的声音。我知道他又发脾气了。往常我都会主动哄他，对他的一切要求唯命是从。但是今天我累了，躺在床上，他给闺蜜发的消息还在我脑海里挥之不去。特别是那句“是他非要结婚”。原来我以为双向奔赴的婚礼是我一个人的独角戏。很快，我就听到了宋妍摔门而去的声音。一早醒来，我被开行李箱的动静吵醒，声音很大，好像是故意让我听见的。宋妍又要离家出走了，我睡眼朦胧地打开房门，宋妍伸手一把将我推开。往衣柜的方向走去，我静静地看着他收拾东西，张了张嘴，却没有说话，还说结婚，痴心妄想。路过我身边时，宋妍狠狠地瞪了我一眼。我闺蜜说的没错，我长这么漂亮，干嘛要给你这种狗男人机会？真是白费了我五年大好青春。宋妍收拾东西的速度越来越快，最后用力盖上行李箱。回头对着我一顿骂：“你昨天是去见你的白月光了是吧？也许是心虚。”宋妍手里的衣服猛地掉在了地上。我听不懂你在说什么，我又继续追问：“你心里还有他是吗？见了就见了，为什么要对我撒谎？”他突然丢掉手上的衣服，直冲我而来，眸中跳动两簇怒火：“你搞什么呀，周家豪？不想过了是吧？”不想过就分手。我平平的转开了视线，觉得此时此刻的他异常的吵闹。他越是回避，我就越肯定我心中的答案：我们分手吧。这种下定决心要和爱了多年的人决裂的感觉，痛彻心扉。你说什么？你再说一遍。我说，我们分手吧，宋妍。
。宋妍瞳孔骤缩，一脸不可置信的看向我，面色变得僵硬。以前从来都只有他提分手，而我主动低头哄他，这是我跟他在一起的这么多年来第一次主动提分手。渣男，分手就分手，谁稀罕你？你别后悔。宋妍拉上行李箱，头也不回的走了。他以为他生气的样子演得很好，其实脸上那藏不住的笑意早就被我尽收眼底。想分手的人一直是他。为了婚礼的事，我一个人忙前忙后。但自从宋妍知道他的白月光回来之后，总是心不在焉，对我们结婚的事也不上心了。所谓的共同走入婚姻的殿堂，不过是我一个人的独角戏。我扫视了一周家里摆的东西，宋妍只带了自己的衣服走，很多她从网上淘回来的东西和双人用品都还摆放在原处。宋妍笃定，我不出三天就会主动去找她，所以有恃无恐。我洗漱完后，把她没有带走的东西都打包了起来。全部寄回了他家。宋妍的公司是我托人给他找的，根本不会忙到电话都接不了。他昨天是去见他的白月光了，恰巧被我朋友看到。他的白月光顾名结束学业生涯，从英国飞了回来。第一个见的老朋友就是宋妍，久别重逢的他们见面有说有笑。听说你要结婚了，哪有的事？那只是我的追求者，非说想要跟我结婚，让你见笑了，嘿嘿。那就是你还没有男朋友。朋友将他听到的一字一句复述给我听。许多年前，宋妍和顾明对彼此就心生爱意，但是因为各自的学业追求不同，他们只能带着遗憾分开。我本以为这么多年过去，宋妍早就忘了这个人。我始终不敢相信那些刺痛我心脏的语言是我爱了五年的枕边人的真心话。宋妍走后，我没有再去关心他的行踪。此时此刻的他，应该迫不及待的想要跟他的白月光在一起了吧？公司要约谈一个新客户，为了让自己忙起来，少想一些感情上的事，我主动承担这次的任务。这次约谈的负责人。叫林安，是个明媚大方的女生，我们彼此相谈甚欢，合作的还算愉快，很快就达成了共识。没想到宋林安离开的时候，我碰到了宋妍，是宋妍先看到我的，她冲到我的背后，抓住我的手：“周家豪，你说要跟我分手，就是为了跟这个狐狸精在一起是吧？”宋妍那疯狂的占有欲又发作了。在一起时，他就不让我跟别的女人接触，谈生意遇到女客户更是要全程报备。以前觉得这是宋妍爱我的表现，现在看来他不过是被占有欲吞噬的怪物。林安也被宋妍这副来势汹汹的样子给吓到了，后退了两步。面对这个陌生面孔，有些错愕。我将林安护在身后，没有理会宋妍。转头对林安说：“不好意思，林小姐，我需要处理点私事，今天就先送到这了。”林安将一侧的头发撩到耳后，点了点头：“那就不打扰周先生了，我们下次见。”说完，转身走了。装什么？有本事当面说清楚啊！宋妍抬脚就要去追林安，我伸手抓住他：“你闹够了没有？我闹，难怪连婚都不结了。”原来是跟那狐狸精勾搭上了。他有我宋妍漂亮吗？你真是饿了，什么都吃。他咄咄逼人，说的话一句比一句难听，惹得周围的吃瓜群众纷纷朝我们这边看过来。我深吸一口气，努力平复自己的情绪。林安只是我们公司的新客户，还有，我们已经分手了。宋妍。五年来，你从来不会像今天这样对我。那狐狸精做了什么，把你变成这个样子？我只觉得眼前一黑，不想再跟胡搅蛮缠的宋妍争执下去。我让助理将他拦下，匆匆离开了这片是非之地。
：“周家豪，你个渣男，你王八蛋！”宋妍还在身后吵着。我已经走远了，听不清他说了些什么，也不想听。晚上我刚洗完澡，准备上床睡觉时，宋妍给我打来了电话。我没打算接，可宋妍一个接一个的打，我不接他就不肯罢休。周家豪，你还是不是人！我被这莫名其妙的咒骂弄得稀里糊涂，还没等我反应过来，他又接着说。你找人辞退我算什么意思？你以为这样我就会主动找你求和吗？你想都不要想！你这个狗男人，我能感受到此时此刻宋妍怨气很大，并且全都发泄在了和我的这通电话上。但我并不知道他被辞退这件事。挂断了他的电话后，我拨通了他公司经理的电话，经理比我更无奈。周总。我听说你跟宋小姐已经分手了，是吧？嗯，分了有半个月了。听到我肯定的回答后，经理重重的叹了口气。那我就不怕直说了。之前看在宋妍是你女朋友的份上，我也不好意思说什么。可最近这段时间，她三天两头就请假，安排的工作也做不好，我们也很难做，只能辞退她了。搞清了事情的原委后。我向经理道了歉，并把这件事发消息告诉了宋妍，却久久没有回复。刚认识宋妍的时候，她还只是我们公司的一个小职员。第一次见她是在公司团建，被领导灌了些酒醉的脸微微发红的她，正好撞上了从洗手间出来的我。我把差点摔倒的宋妍扶了起来，触碰到她时。温热感顿时从手中传来，眼前的女生柔顺的头发和略施粉黛就已经美得不可方物的面容，深深的吸引了我。但最让我着迷的还是宋妍的直率与坦诚。我大概永远也忘不了宋妍拖着下巴、眨着水灵灵的眼睛，问我你要不要跟我在一起呀、啊？时那可爱真诚的模样，她不爱点外卖。我变着花样给他做饭吃，他说想去英国旅游，我请了一个月的假陪他游遍了英国。他说想要一个家，我想方设法想要给他一个最好的婚礼。身边的朋友总是问我，你怎么受得了的呀？微信又要秒回，出来跟兄弟吃饭还要打视频报备。我总是笑着摇摇头，他开心最重要。我看着屏幕里那一张张我们从稚嫩到成熟的照片，最终还是按下了删除键。我以为宋妍会慢慢的从我的生活淡出，但不久后，我在家门口又见到他，他拉着行李箱就要开门进我家，正巧被回到家的我看到了。你干什么？宋妍吓了一跳，但他没理我，打开门，拉着行李箱就往我里面走。你胆子真是越来越大了，居然这么久都不来哄我。他看着我，双手环胸，眼神冷冽。我有些不明白宋妍为什么要这么做。这个时候，明明可以和他的白月光比翼双飞。是我上次说的还不够清楚吗？我们已经分手了，所以你就打算和那个狐狸精在一起？我叹了口气，有些不想理宋妍。我不管。你就是要哄我，你只能对我一个人好。那女人休想靠近你，你到底分不分得清楚？你心里住的究竟是谁？我冷冷的看向他，是你呀、啊，宋妍毫不犹豫的回答。恍惚间，我好像又看到宋妍第一次跟我表白时神采奕奕的模样，与她身上的稚气不同，她的长相极其妖艳。那双狐狸眼像是来勾人魂的。我盯着他灿若繁星的双眼，问他：“你真的喜欢我吗？”他几乎是毫不犹豫的回答道：“对呀、啊。”思绪渐渐回笼，我再次看向宋妍。如今的他早已没有了当时的真诚坦率。去找你的顾明吧，不要留遗憾，因为这点事你就要跟我分手。你至于吗，周家豪？我并不想和宋妍这样藕断丝连。
争吵了两句之后，我就把他赶了出去。周家豪，你会后悔的。他不知道那晚他睡得沉，我坐在他身边，一点一点的看完了他和闺蜜的聊天记录。细心呵护了宋妍这么多年的我，终究还是比不过他那惊鸿一瞥的白月光。想起上个月因为我导致林安无辜背对的事，我主动邀请他一起吃饭，他很爽快地答应了我。上次那个女孩是我的前女友，实在是不好意思。林安比我想象中要平静，他淡淡的笑了。感情上有些不顺利很正常，何况他也没对我做什么，我能理解。我点点头，也朝着他笑了。哟。这女的还没泡到手啊！周家豪背后传来的无比熟悉的声音，让我顿感头皮发麻。不用转头，我已经知道是谁。这次宋妍不是一个人来，她的手还挽着顾明。我在宋妍的手机相册里见过两次这个人，一张是大学团建时的集体照，顾明站在宋妍身后，笑容灿烂；一张是单独的顾明的毕业照。意气风发，我从来没有过问他为什么换了新手机也要保存他的照片。你又要干什么？我看着宋妍，双手紧紧的挽着顾明，内心毫无波澜。给你介绍一下，这是我的男朋友顾明，刚刚从英国毕业回来。宋妍得意忘形的笑着，自顾自的介绍起了她的男朋友。说完，又瞥了一眼。坐在我对面，有些局促不安的林安，眼神里充满了鄙夷。走开，我对你的男朋友不感兴趣。宋妍拉着男朋友走了之后，我尴尬的朝着林安笑了笑，他也笑了。你笑什么？你这前女友的眼光怎么越来越差？林安直视我的眼睛，有些玩味的说道。我扑哧一笑，没想到林安还有这么调皮的一面。在我们一言一语的玩笑中，刚刚还有些紧张的氛围顿时变得轻松了许多。把林安送回家之后，我就接到了宋妍父母的电话，让我有空就去他们家坐一坐。退婚的事，我在和宋妍分手后没多久，就已经跟宋妍的父母说清楚了。宋妍有一个沉迷电竞的弟弟，他的父母希望他能够早点跟我结婚。这样就能拿彩礼给儿子买房娶老婆。眼看彩礼就要到手了，我却突然说不结婚了。两位老人家有些生气，又不知道应该怪谁。家豪啊，你和妍妍两个人也老大不小了，闹矛盾也得有个度，是不是？这婚怎么能说不结就不结？宋母拉着我的手，语重心长地劝说着我：“阿姨。”我跟宋妍已经分手了，而且她已经有新男朋友了。那丫头就是胡闹，什么新男朋友？那家伙根本没一个想娶我闺女的态度。阿姨只认家好你这一个女婿。宋母抬手一拍桌子，有些生气，似乎并不喜欢我提起顾明，说着又朝我笑了笑：“你无非就是嫌人家里没钱，家豪哥有钱。”宋妍的弟弟路过我们身边，冷不丁的来了一句。宋母的脸顿时有些红了。臭小子，大人说话什么时候轮到你插嘴？你想气死你妈是不是？指责完儿子，宋母又转头尴尬的朝我笑了笑。小孩子不懂事，你别介意。总之，跟我们妍妍的婚事啊，家豪还是要慎重考虑考虑啊。我已经托人给弟弟找了个合适的电竞方面的工作，只要努力收入还是挺可观的。至于我跟宋妍，已经结束了。阿姨，您不用再劝了，我态度坚决。话说到了这个份上，宋母也不好意思再说什么，他们执意留我吃饭，但我拒绝了。我知道再晚点，宋妍就会回来。果不其然。我刚到楼下，就看到宋妍挽着顾明在楼下卿卿我我。话说回来，你那前男友真是有眼无珠，这么漂亮的女朋友都不要，什么他不要，分明就是我不要他，是我甩的他。
。宋妍理直气壮的对着顾明说：“好好好，是你甩的他。”顾明宠溺的看向他，眼底尽是柔情。宋妍搂着顾明的脖子，两个人靠得很近。那你记得来接我哦，我明天想去吃牛排。好，顾明抵着他的额头，宠溺的看着他，温柔的笑了。宋妍已经和他的白月光有情人终成眷属了。我和他过去的五年就像一个笑话。以前他不爱发谈恋爱的朋友圈，如今每一条朋友圈都和他的白月光有关，看起来比在我身边更幸福。看了两三条他的朋友圈后，我把他的所有联系方式都删除了，心里顿时觉得空荡荡的。父母看我过去半年了都没有找一个新女朋友的想法，特意给我安排了相亲。公司最近都不是特别忙，我就答应下来了。我的相亲对象竟然是林安，我见到他一惊，他见到我也一惊。我们都没有料到双方竟然还能在这种情况下见面，没想到这么优秀的周总竟然也需要相亲。你不也是？我们看向彼此，哈哈大笑。相处下来，我发现林安是个沉稳、温柔的女生，情绪很稳定。以前习惯了宋妍咋咋呼呼、大大咧咧的性格，有时候甚至以为所有女生都是这样。但林安却给我一种静水流深的感觉，很让人安心。我们给对方留下了联系方式之后，就各自离开了。林安拒绝了我送他回家的请求。今天跟你吃饭，我很高兴，期待下次能够和你见面。林安栗色的卷发在美丽的夜色中随风而起，眉眼间尽是春风不及的风情。好，回去注意安全。告别林安后，时间还早，我选了一条比较近的路，打算走路回家。我又见到了顾明。这是我自上次与宋妍偶遇后第二次见到顾明。老婆，我这次出差估计还得一个月才能回去，不要太想我哦。知道了，忙完这阵子就回去陪你和宝宝。顾明正在打电话，并没有注意到我从他身后路过。我听着他跟电话那头的人说话，不由得眉头一皱。我让人简单的调查了一下顾明的背景。不查不知道，一查吓一跳。这个人根本不是什么英国留学生。宋妍口中那个美好的他，大多数都是顾明自己捏造的。顾明大学毕业没多久，就回到了自己家乡，结了婚，还生了一个女儿。半年前，顾明出差来到了这边，意外发现宋妍心里还有自己，于是自导自演了一出留学归来的戏码。所谓的两情相悦，不过是宋妍的一厢情愿。我本想将这件事告诉宋妍的，但是想到我们已经分开半年之久，我也已经删了他的联系方式，就打消了这个念头。这是他自己的选择。下班回到家时，我看到一个身影静静地坐在沙发上，面容无比憔悴。今天是宋妍的生日。我不知道他为什么会出现在这里。五年前的今天，我第一次陪宋妍过生日。我问他想要什么样的礼物，他唇边勾起一抹笑意，然后笑眯眯地对着我说：“我想要环游世界。”嗯，这个暂时有点难实现哦。当我在脑海里勾画着如何实现他这个愿望时，他却突然围着我转了一圈，他的笑容很灿烂。亮亮的眼睛此刻弯成了好看的月牙状。愿望实现喽！周家豪就是我的全世界，就是这么土的情话和这么简单的情景，我却深深的沦陷了，恨不得把命都给他。时过境迁，此时此刻坐在沙发上的他狼狈不堪。你怎么进来的？你没改密码？我借着昏暗的灯光看到了他泛红的眼角。和凌乱的头发。今天，宋妍满心欢喜的来到顾明家，在脑海里勾画着要怎么过久别重逢后的第一个生日。
。宋妍身穿蛋糕裙，兴高采烈的去见顾明，推开门，却和顾明的妻子四目相对。站在妻子旁边的顾明更是汗流浃背，大气也不敢喘一口。他是谁？两个人几乎是异口同声的说：“不是，老婆，你听我解释，不是你想的那样。”顾明就算是长多一张嘴，也解释不清此刻的状况。妻子很快就意识到了宋妍和顾明的关系不简单，顿时脸色变得极其难看。他先是抓着顾明的衣领质问：“老娘问你，他是谁？”顾明的妻子家庭背景雄厚，当初顾明孤身一人到那座城市打拼，他给了顾明不少的帮助。可以说，顾明今天在事业上能够有这番成就，少不了他的妻子在背后鼎力相助。所以，顾明对妻子百依百顺。宋妍见到自己的白月光这样被人打压，想也不想就上去护着顾明，结果被正主狠狠地扇了一巴掌，直接让他跪在了地上。洁白无瑕的脸上很快就出现了显眼的红色的手掌印，那在月光下闪闪发亮的裙子也脏了。但宋妍也不是好惹的，你这个人老珠黄的贱人，居然敢打我！宋妍也不顾脸上的疼痛，站起来就跟正主扭打在了一块，一把将对方推在了地上，很快就占据了上风。可令他没想到的是，顾明竟然冲上来，又给了宋妍一巴掌。宋妍捂着脸，直接愣在了原地，泪水顿时止不住的往下流。他不敢相信，昨天还跟他说要爱他一辈子的男人，今天居然不留情面的动手打他。顾明，你谁让你打我老婆了？你个贱女人！顾明慌忙将妻子扶了起来。这一刻，他像是变了一个人，完全没有了和宋妍在一起时那副温顺体贴的模样。他是你老婆，那我算什么？我问你，我算什么？意识到自己当了小三的宋妍几近崩溃。你这个狐狸精，不要再来勾引我！我老婆要是流产了，我跟你没完。事业稳定、家庭美满的顾明，又怎么会选择跟妻子离婚？跟小三过那见不得光的日子，也就是在这一刻，宋妍终于看清楚了他心中的白月光的真面目。顾明说完，就扶着自己的妻子走了，留下宋妍一个人在原地发呆。一切都是那么的突然。宋妍抬头看向我，似笑非笑：“你是不是也觉得我很可笑？二十七岁生日，竟然把自己弄得这么狼狈。”跟宋妍在一起的时候，他掉两滴眼泪，我都心疼的不行。在我的眼里，几乎没有比宋妍开心更重要的事情了。那年宋妍刚出社会，还是职场新人的时候，总是因为样貌暗地里被领导调戏，公司里的其他员工更是说他想要靠关系上位，不知廉耻。宋妍窝在我的怀里，哇哇大哭。那些老东西又丑又难看，我勾引他们干嘛？呜呜！我把宋妍紧紧的搂在怀里，感受到她那有些单薄的肩膀在不停的颤抖。很快，我就把公司心怀鬼胎的领导和那些根本没有把心思放在工作上的员工都辞退了。宋妍的心情像大仇得报一样畅快，一回家打开门就冲到我的怀里。给了我一个温暖又有力的拥抱，我可爱死你了，宝宝！我的心也跟着他这样可爱的举动被融化了。如今看到宋妍眼泪像断线的珍珠，我的内心平静如水，像是失去了某样东西一样空荡。时间不早了，你早点回去休息吧。听到我说的话，他哭得更厉害了，身体不断的抽搐。嘉豪，我错了。我们和好吧，你原谅我好不好？我跟顾明在一起，只是为了气你。我怎么会不爱你？宋妍从沙发上站起来，哭着伸手想要抱我，却被我推开了。无论如何，我们已经不可能了。
他愣在了原地，似乎有些不敢相信，曾经百般呵护他的人竟对他这样疏离。他突然嚎啕大哭起来，所有的委屈在这一刻一起爆发。越是压制，眼泪越是汹涌，仿佛整个世界都陪着他一起崩塌了。我忍不住想要伸手替他抹去脸颊上的泪珠，却不想给他希望，只能站在原地怔怔地看着他。不知道哭了多久，他抬手擦掉了脸上的泪，嘴唇微微颤抖。周家豪，我是不会放弃的。他好像是下定了某种决心，说完就绕过我离开了，没有给我反应的机会。五年的感情付诸东流，我的心。又不是石头做的，我怎么会不难过？可是人总是要向前走的。我和宋妍早就已经回不到过去了。宋妍走了没多少天，我偶然听到了公司的员工正在你一言我一语的讨论着，这周总的前女友还真不是展省油的灯啊，可不是吗？以前就仗着周总喜欢她，以为自己多高贵，狗眼看人低。这回甲方的员工可被他害惨喽！一番周折，我才弄清楚事情的原委。宋岩两天前在林安公司楼下把刚下班的林安拦了下来：“你不要再抢我男朋友！你别以为就你那点姿色，家豪会喜欢你，臭小三！你不知廉耻！”林安被宋岩劈头盖脸的骂了一顿：“我听不懂你在说什么。”宋小姐，请你不要污蔑我，你还狡辩，你以为你勾引家豪的事我不知道？正好下班时间，大家都从公司出来，看到这一幕，都围上来吃瓜。我去，没想到这林安还有这样不为人知的一面呢、啊，人不可貌相啊！我只能说，众人围在他们身边议论纷纷。宋妍得意忘形，而林安百口莫辩。只能甩开宋妍，狼狈离开。林安这两天都没有去上班，我把宋妍从黑名单里拉了出来，主动给他电话约他出来见面。你可算是主动找我了，我就知道一定是那狐狸精扰乱了你的心。宋妍一见面就跑过来拉住我的手，眼中闪烁着光芒，我眉头紧皱。宋妍，你是不是疯了？我们已经结束了。你到底要我说多少遍？这跟林安没有任何关系。我拔高了说话的音量，几乎是吼着对他说：“我努力的保持镇定，内心的不安和激动却像波涛汹涌的大海翻涌而上。”宋妍的笑容变得有些僵硬：“你居然吼我，那女人给你下了什么药？所以我们的五年算什么？”被压抑在心底许久的哀伤和痛苦喷涌而出，我苦笑一声：“这个问题不应该是我问你才对吗？我这些对你不够好吗？”他一回来你就跟着他跑，你的心有一刻在我这里吗？你有跟我解释过一句吗？我一步一步靠近他，一句一句的质问他，没来由的一阵心酸，每一次的呼吸都带着剧烈的疼痛。嘉豪。我错了，你原谅我好不好？我再也不会丢下你了。我平复自己的情绪，看着有些卑微的宋妍，不要再说这个了。你马上去临安公司给他公开道歉。谣言的威力有多大，你自己心里清楚。我不要。宋妍高傲的抬起头，不肯屈服。那我直接让临安报警。你，他还是没有不肯屈服。不管我说什么。提到林安时，他总是一副高高在上的姿态。我真的替林安报了警。再次见到他时，他正垂头丧气的坐在警察局接受警察的批评教育。本来警局这边是打算拘留宋岩三天的，但林安请求私下和解，只要求他公开赔礼道歉。这件事以宋岩涨红着脸。当着大家的面，在公司主动给林安道歉，结束了。临离开前，宋岩再次找到了我，他有些失魂落魄，慢慢的抬眸看向我：“嘉豪，我们真的回不到过去了吗？”我知道错了，我趁着公司搞活动，邀请了林安
一起出去旅游散心，他很快就答应了。他的心情比前段时间好了很多。他说：“工作忙，已经好多年没有出来旅游了。我看着手里紧紧的抓着一把沙，想要用海沙亲手建出一座城堡的他，忍不住嗤笑。他像一个认真的小孩。”前段时间给你带来这么多麻烦，真的不好意思。都过去了，不提也罢。林安身穿红裙，光着脚，和我肩并肩，慢慢的走在海边。此时的他美艳动人，也许是两个人沉默的太久，林安主动开口：“你和宋妍怎么样了？结束了？那我们呢？”嗯，我被林安这突如其来的问题弄得有些猝不及防。林安却突然笑得开心，越发显得娟秀动人。我第一次见到你的时候，就觉得你很特别，能给人安全感。只可惜你那时候还跟前女友。不过现在你们结束了，我想我的机会来了。林安比我想象的更加主动和大胆，他停下了脚步，转身和我四目相对，那明净清澈的眼睛里是说不尽的柔情。他把双手搭在我的肩上，将视线从我的眼睛一点一点的挪到了我的唇上，顿时有个软软凉凉的东西压到了我的嘴唇，触感柔软而陌生，轻巧又带着试探的意味。我大脑有一瞬间的空白，慢慢的，我顺势搂住了他的腰，给予了肯定的回答。后来，我和林安结婚了。林安对我们举行婚礼的事十分上心，每一件事他都要自己亲自操办，小到家里贴什么字画，大到要请哪些人来喝我们的喜酒。婚后的我们生活顺利、幸福而又甜蜜。再次见到宋妍是在一年后，在陪林安去医院产检的时候，我恰巧在医院门口遇到了有些恍惚的宋妍。嘉豪。好久不见，他首先跟我打招呼。听到这个熟悉的声音，我不由得脚步一顿，循着声音望去。好久不见，他瘦了一点，及腰的长发也剪到了肩膀，让他整个人看起来更加瘦小。我几乎没认出他来。宋妍是来做流产手术的，遇人不淑。男方搞带了宋妍的肚子，却不想负责，连夜离开了这座城市。删除了和宋妍的所有联系方式。做完手术，刚从医院出来，就遇到了我。跟我讲述他这一年的经历时，他脸上表情是风轻云淡的，言语中没有愤怒，只有无奈。我在他身上再也看不到当年那个动如脱兔的女孩的身影。还没问你呢，你来干什么？我来陪我老婆做产检。林安吗？他的眼睛变得空洞无神，仿佛灵魂被抽走了。他突然对着我挤出一个勉强的笑容：“如果没有发生那些事，你现在应该在陪我做产检吧？过去的事就不要再提了。”我避开了他的目光。很快，我就收到了林安问我去了哪里的消息。于是我匆匆结束和宋妍的对话，转身往医院里面走去。身后的女孩静静地看着我，离她越来越远的身影，眼泪悄悄从眼角滑过，而不自知，眼神里是无尽的忧郁。对不起，嘉豪，我想我确实没资格说爱你。不知道过了多久，女孩低下头，默默地转身走了。可能是刚做了手术，身体不适，她的每一步都走得痛苦又艰难。以上。就是今天分享的故事，大家有什么想说的、想吐槽的，欢迎在下方评论交流。也更希望能给《人间烟火》点个订阅，我将会分享更多优质的故事内容。